హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగుంటి వంటలు నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనం స్నాక్ రెసిపీగా చాలా టేస్టీగా ఉండే ఆనియన్ సమోసాని ఇంట్లోనే ఏ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవాలనే తెలుసుకుందామో ఇవి మనకి బయట తెచ్చుకున్నట్లాగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటి తయారీ చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక రెండు కప్పుల మైదాని వేసుకోండి ఇక్కడ మీరు పూర్తిగా మైదా కాకుండా ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ రెండు కప్పులు మైదాని తీసుకున్నాను ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోండి అలాగే సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఒక రెండు టీ స్పూన్ల నూనెని వేడి చేసి వేసుకోండి వేడివేడిగా ఉండాలి నూనె వేడిగా ఉంటేనే మనకి సమోసాలు చక్కగా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోండి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్గా కలిపి పెట్టుకోవాలి పిండిని ఎంత బాగా కలుపుకుంటే మనకి సమోసాలు అంత క్రిస్పీగా వస్తాయండి బాగా కలుపుకోవాలి చేతితో ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా బాగా మద్దన చేయండి ఇలా మొత్తం బాగా పిండిని కలుపుకున్నాక దీనిపైన మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు లోపల స్టఫింగ్ని తయారు చేసుకుందాం ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు అటుకులు వేసుకోండి అటుకులు వేసిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకోండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి అలాగే కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయని కూడా వేసుకోండి ఇలా వేసిన తర్వాత ఇందులోనే మనం కొద్దిగా పసుపు సరిపడినంత సాల్ట్ కొంచెం కారం పొడి వేసుకుందాం ఇందులోనే కొద్దిగా మసాలా పౌడర్ని కూడా వేసుకుందాం మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా చేత్తో కలుపుకోండి స్పూన్తో కంటే చేత్తో కలుపుకుంటేనే అన్నిటికి బాగా కలుస్తుంది ఉప్పు కారం బాగా పడతాయి స్టఫింగ్ అనేది తయారైపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మళ్ళీ ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు మొత్తం అంతా కలపండి ఇలా కలిపి ఒక మూడు భాగాల కింద డివైడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకుని చపాతీలా చేసుకోవాలి పలుచుగా చేసుకోండి మీకు ఎంత వీలుగా అయితే అంత పలుచుగా చేయండి పలుచుగా చేస్తేనే మనకి క్రిస్పీగా అనేది వస్తుంది మొత్తం అన్నింటినీ కూడా ఇదే విధంగా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నటువంటి చపాతీని స్టవ్ పైన తవా పెట్టి బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వేసుకుని ఒక రెండు సెకండ్ల పాటు రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి మరీ ఎక్కువ కాల్చకూడదు ఒక రెండు సెకండ్లు కాల్చితే సరిపోతుంది చూసారు కదా అన్నిటినీ ఈ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక వన్ టీ స్పూన్ మైదా వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి పేస్ట్లో చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుని ఈ విధంగా నాటు పెట్టుకోండి ఇలా చీలికలా చేసుకోవాలి సమోసాలతో పాటు చిల్లీని తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అందుకని మనం వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు తయారు చేసిన చపాతీని ఈవెన్గా మనం నాలుగు వైపులా కట్ చేసి ఎగుడు దిగుడు లేకుండా నాలుగు వైపులా సమానంగా కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఒక మూడు భాగాల కింద ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అన్నిటినీ ఈ విధంగానే కట్ చేసి పెట్టుకుందాము మిగిలినటువంటి ఈ ఎగస్ట్రా పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఈ విధంగా చిప్స్లా కట్ చేసుకోండి వీటిని కూడా మనం ఫ్రై చేసుకుంటే టీ టైంలో తీసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు సమోసా తయారీ చూద్దాము ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని దానిపైన మైదా పేస్ట్ని అప్లై చేయండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేయండి చాలా సింపుల్గానే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక వేలిని అడ్డు పెట్టుకుని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం స్టఫింగ్ని నింపుకుందాము స్పూన్తో సరిపడినంత వేసుకుని వేలుతో లోపలికి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పై భాగానికి కూడా మైదాని అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం అంతా అప్లై చేసి కొద్దిగా టైట్గా లాగి ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో చూపించిన విధంగా చాలా సింపుల్గానే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు సమోసా సైజ్ అనేది మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోండి మనం కట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి సమోసా సైజ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ నేను కొద్దిగా పెద్దగానే తీసుకున్నాను అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా అన్నిటినీ కూడా ఈ విధంగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ వేసి వేడైందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఒక పీస్ని వేసుకోండి అది ఆయిల్లో వేసిన వెంటనే పైకి వస్తే మనకి కరెక్ట్గా ఆయిల్ అనేది కాగినట్టు ఇప్పుడు సమోసాలు అన్నిటినీ కూడా సరిపడినని వేసుకుని ఖాళీగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్కి సరిపడినని వేసుకుని మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి 
చూసారు కదా మంచి కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇలా అన్ని సమోసాలని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా చిప్స్లో కట్ చేసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం సమోసా తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఎగస్ట్రా పిండి కొద్దిగా ఈ విధంగా మనకి వేస్ట్ అవ్వకుండా చక్కగా మనకి ఫ్రై చేసుకుంటే ఇవి కూడా తినడానికి చాలా బాగుంటాయి చక్కగా క్రంచీగా టీ టైంలో తీసుకోవడానికి కూడా ఇవి కూడా ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ముందుగా నాటు పెట్టుకున్నటువంటి గ్రీన్ చిల్లీని కూడా వేసుకుందాము ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి సమోసాతో పాటు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయల మీద కాస్త సాల్ట్ వేసి ఈ విధంగా మొత్తమంతా కూడా కలుపుకోండి ఇలా సాల్ట్ వేయడం వల్ల కారం అనేది ఉండదు చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఆనియన్ సమోసాని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందని నాకు కమెంట్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగు ఇంటి వంటలు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి